Hello and welcome to lesson number 35. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной урок по практической грамматике. В этом уроке мы с вами будем тренироваться в использовании past perfect. Если не помните, как использовать данное время, обязательно посмотрите урок по теории. Ссылка на ваших экранах. Ну а мы переходим к первому упражнению. 10 предложений, в которые нам с вами будет нужно подставить. Глаголы в правильной форме. В форме past perfect, разумеется. И вот они, все эти глаголы перед вами. Итак, поехали. Первое предложение. Don home by the time I came. Don домой к тому времени, как я пришел. И перед вами глагол come. Да, нам с вами нужно поставить глагол come в past perfect. Что же получится? Don пришел домой к тому времени, как я вернулся, как я пришел. Итак, Don had come home by the time I came. Правильно? Совершенно верно, идем дальше. Number two. Ben suddenly realized that he leave his laptop on the train. Бен вдруг осознал, понял, что он оставил свой лэптоп, uh, ну, то есть ноутбук, uh, в поезде. Okay, so Ben suddenly realized that he had left his laptop on the train. And number three. Mom was angry because I not clean my room. Мама была недовольна, она злилась, потому что я не убрался в своей комнате. Okay. Uh, so, mom was angry because I hadn't cleaned my room. And number four. Uh, we were hungry because we not eat. Мы хотели есть, потому что мы не ели. We were hungry because we hadn't eaten. Uh, number five. My phone didn't work because I not charge it. Мой телефон не работал, потому что я его не зарядил, не зарядила. Okay. So my phone didn't work because I hadn't charged it. Шестое, number six. I didn't want to watch the film as I see it before. Не хотел я смотреть фильм, потому что раньше я его уже видел. Или видела. Okay. I didn't want to watch the film as I had seen it before. And number seven. Sally was sad because she forgot her dad's birthday. Sally была огорчена, расстроена, потому что забыла о дне рождения своего папы. Okay, so Sally was sad because she had forgotten her dad's birthday. And number eight, восьмое. She baked a lot before she opened the shop. Она напекла много всего перед тем, как открыть магазин. Okay, so she had baked a lot before she opened the shop. And number nine. We got to our table because we reserved beforehand. Мы пробрались к нашему столику, мы попали за наш столик, потому что зарезервировали его заранее. So we got to our table because we had reserved it beforehand. Number ten. Uh, десятое. I live in England for five years before I moved to Spain. Я жил или жила в Англии. В течение пяти лет до того, как переехала в Испанию. I had lived in England for five years before I moved to Spain. И еще одно упражнение, в котором я предлагаю вам выполнить перевод. Всего семь предложений. Итак, поехали. Number one. Я позвонил Джиму слишком поздно. Он уже ушел. Если что, останавливайте видео, смотрите нужные вам слова. Так, первое. Я позвонил Джиму слишком поздно. Он уже ушел. I called Jim too late. He had already left. Number two. До переезда в Америку мы прожили в Париже 12 лет. Окей, okay, можно. We had lived in Paris for 12 years before we moved to America. Третье. Ты почистил зубы, прежде чем пойти спать? Вопрос. Ты почистил зубы, прежде чем пойти спать? Okay. Uh, had you brushed your teeth before you went to bed? Номер четыре. Uh, после того, как солнце зашло, мы увидели тысячи светлячков. Пробуем. After the sun had set, we saw thousands of fireflies. Пятое. Number five. Мы прибыли в 7.30, но поезд уже ушел. Right? We arrived at 7.30 или at half past seven, but the train had left. Right. Number six. Шестое. Он был голоден, он не ел 8 часов. He was hungry, he hadn't eaten for eight hours. И седьмое. Их не было дома, они ушли за покупками. They were not at home. They had gone shopping. А теперь нажимаем на кнопку «Подпишись на канал» на ваших экранах и подписываемся на мой канал, чтобы получать мои уроки первыми. Кроме того, я предлагаю вам поставить большой палец вверх, то есть лайк под этим видео. И, конечно же, ваше домашнее задание. Home task. Пожалуйста, переведите 5 предложений, 
в комментариях под видео. Я озвучу эти предложения. Первое. Я учил английский до того, как поступил в университет. Второе. Когда я вернулся домой, она уже приготовила ужин. Третье. Когда началось совещание, я еще не дочитал книгу. Четвертое. Мой друг дал мне книгу, которую он купил раньше. И пятое. Он говорил на языке, который я никогда не слышал. Всего пять предложений и совсем немного. Всем огромное спасибо за внимание. Скоро увидимся и услышимся. Bye-bye and see you soon.